பாஷஸ் கிச்சனில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரொட்டீன் ஹோம் மேட் பானிபூரி அண்ட் மசாலா பானிபூரியோட பானியும் மசாலாவும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பானிபூரி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து புளி தண்ணியை காய்ச்சணும் ஸோ ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதை இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணிடுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இதை வந்து கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கை அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவு புதினா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வச்சு க்ரீன் சட்னி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுதான் அந்த பானிபூரிக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பானிபூரிக்கு தேவையான இந்த பூரியை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த பூரியை வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த புளி தண்ணிக்கு தேவையான புளியை ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதிக்க வச்சு புளி தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க க்ரீன் சட்னியை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா மூணாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு மூணு மூணுலேருந்து நாலு உருளைக்கிழங்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு வந்து அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த புளி தண்ணியை கரைச்சி நாங்கள் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு குக்கரில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு நல்லா எடுத்து அதோட ஸ்கின் வந்து பீல் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பூரி வந்து தாலி இந்த பூரி வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் இந்த பூரி வந்து உங்களுக்கு க்ராசரி ஷாப்ஸில் கிடச்சிரும் அப்பளம் கடைக்காரங்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு பானிபூரி அப்பளம் அப்படின்னே கேளுங்க கிடச்சிரும் உங்களுக்கு விலை ரொம்ப கம்மி தான் இது நான் சரவணாவில் வாங்கினது குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நல்லா எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பூரியை நீங்கள் வறுத்து எடுங்க இந்த மாதிரி இப்போ இந்த பானிபூரிக்கு தேவையான பானியை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து புளி தண்ணி தான் ஸோ நம்ம புளி கா நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இந்த புளி தண்ணியில் இப்போ வந்து நம்ம மசாலா போட போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து இதில் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா இதில் எம்டிஆர் சாட் மசாலா சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து எவரெஸ்ட் சாட் மசாலாவும் வாங்கிக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் எவரெஸ்ட் கிடைக்கல அப்படின்றதுனால நான் எம்டிஆர் வாங்கினேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பைஸ் எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து அந்த பானிபூரியோட டேங்கினஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்றப்ப நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்தேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் இந்த அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சட்னியை ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல காரமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கூட அந்த க்ரீன் சட்னி நீங்கள் அதுக்கு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சுருங்க உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் இதில் நீங்கள் தண்ணி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ரொம்ப காரம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீன் சட்னி நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா காரம் அதில் இருக்கும் இப்போ வந்து குழந்தைங்கெல்லாம் சாப்பிட போகிறாங்க அப்படின்றதுனால நான் காரம் நிறையா சேர்த்துக்கல கடைசியாக இதில் வந்து காரபூந்தி சேர்த்துக்கோங்க காரபூந்தி சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பானிபூரிக்கு தேவையான பானி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பானிபூரியில் ஸ்டஃப் பண்ணுற அந்த உருளைக்கிழங்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சன் சொன்ன மாதிரி மூணு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி குக்கரில் நான் அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மூணுமே நல்லா வெந்துருச்சு இதை கை வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க மசிச்சுட்டு இதில் வந்து அதே மாதிரி மசாலா போடணும் இப்போ இந்த பானிபூரிக்கு ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மசாலா போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து ஜீரக பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரக பொடி நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் அதில் கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நான் அந்த சாட் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட பிளாக் சால்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்ல டேங்கினஸ் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அந்த க்ரீன் சட்னி சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சது அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் உங்ககிட்ட கார்ன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் கூட நீங்கள் அந்த பானிபூரியோட பானியில் வந்து போடலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் இதில் உப்பு சேர்த்துக்கல தண்ணியில் வந்து நல்லா நான் உப்பு சுருக்கன்னு போட்டுட்டேன் அப்படின்றதுனால இந்த உருளைக்கிழங்கில் ரொம்ப உப்பு நான் சேர்த்துக்கல கொஞ்சம் உப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பானிபூரிக்கு உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுற உருளைக்கிழங்கு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் ஸோ ஹோம
இந்த ஹோம் மேட் பானிபூரி மசாலா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாப்பி வீக்கெண்ட் பாய் பானிபூரி ரெடி நர்ஜிதா அப்படியே வாயில போடு அப்படியே வாயில போடு கடி அப்படியே வாயில போடு ஒழுங்கிடுவோம்